എല്ലാവരും സുഖം തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഇവിടെ വൈറ്റ് ചട്നി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് പലതരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് ഇന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ റവാദോശ അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഡലി പിന്നെ പൂരി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ചട്നി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ള ചെണ്ണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരമുറി നാളികേരം ഒരു നാളികേരത്തിന്റെ പകുതി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചാറ് കാഷ്നോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പാണിത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് പച്ചമുളകിന്റെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എരുവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തും പിന്നെ ഒരു ചെറിയുള്ളി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്ന് എതള് കറിവേപ്പില പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെള്ളം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നരച്ചെടുക്കണം ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് നമുക്ക് നാളികേരം അതിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊന്നും വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ആദ്യം ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചിടുക പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ അടിച്ച് നോക്കാം അപ്പം അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് വെള്ളം വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചട്നി നല്ല നൈസായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാതും നന്നായിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം അര നാളികേരം എല്ലാം നന്നായി അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഞാനിവിടെ സാധാരണ ചട്നിക്ക് ചെയ്യാറ് അതായത് ഈ തിക്നെസ് അതേസമയം ചിലവർ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ലൂസാക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കിക്കോളൂ നമുക്ക് ഇനിയൊരു ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കാച്ചു ഒഴിക്കണം അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് ചെറിയ കടായി വെക്കുക അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയോ നല്ലെണ്ണയോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് മുളക് ഒരു ഞാൻ ഒരു മുളക് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ ഒരു മുളക് ഉണക്കമുളക് രണ്ടായി കഷ്ണിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കടുക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീ കുറയ്ക്കുക ഇത് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചെറിയ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമ്മളെ ചട്നിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ നമ്മൾ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇടുമ്പോഴാണ് ആ ഹോട്ടലിലത്തെ ആ ചട്നിയുടെ മണം വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലെണ്ണയാണെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ ചിലവർ ഇതിൽ തൈര് ഒഴിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ വെള്ളച്ചമ്മന്തിയിൽ ഞാൻ തൈര് ഒഴിക്കാറില്ല ഞാനത് ഒഴിക്കാറുള്ളത് പീനട്ട് ചട്നി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിലാണ് ഞാൻ തൈര് ഒഴിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല സാധാരണ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇപ്പം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിനും എനിക്ക് ഇത്തിരി എരിവ് വേണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇഡലിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അതേസമയം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് മുളകിന് പകരം ഒരു മുളക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ മുളക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കാച്ചുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണക്ക മുളകിൻ്റെ എണ്ണം കുട്ടികളും മതി കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ അഡൽസിന് നമ്മൾ വലിയൊരു കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാളികേരം അത്ര നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ എൻ്റെ നാളികേരം ഇപ്പോൾ നല്ല നാളികേരം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല മിക്കവരും എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലും പഞ്ചസാര ഇഞ്ഞ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ദോശയുടെ കൂടെ ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെയോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ഈ പൂരിയുടെ കൂടെയും ഈ പൈച്ചറിഞ്ഞ് ഭയങ്കര നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ അത് എത്ര പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അ